Hello everyone. So in today's video, we will look the differential elements in cylindrical coordinate system in the EMF subject. In the previous video, we have discussed about the relationship between the Cartesian coordinate system and the cylindrical coordinate system. Right. Now see here. अब देखिए ये बहुत ही important topic है, especially for the numericals. यहाँ पर हमने क्या किया है कि चूँकि हमें यहाँ पर डिफरेंशियल एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो जो भी कंपोनेंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हैं जैसे कि हमको ये मालूम है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यदि हम लोग बात करें तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं वो हैं रो फाइ एंड जेड राइट सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हम डिफरेंशियल अमाउंट लेंगे मतलब जो इनिशियल कोई वैल्यू इसकी अवेलेबल है उसको हम एक्सटेंड करेंगे जैसे ये जो फाइव है वी विल एक्सटेंड इट टू द डी फाइव राइट तो अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही हमने फाइव को चेंज किया और डी फाइव मतलब एक डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ फ्लॉ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ डी एजीमुथल एंगल जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है जैसे ही हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली द वैल्यू ऑफ रो एंड जेड विल ऑल्सो चेंजेस ठीक है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डी रो इज द डिफरेंशियल लेंथ डी रो इज द डिफरेंशियल लेंथ इन दी रो डायरेक्शन राइट रो डी फाइव इज द डिफरेंशियल लेंथ इन द फाइव डायरेक्शन एंड डी जेड इज द डिफरेंशियल लेंथ इन द Z direction. So we'll get the differential amount of the row. Row kya hai? Row is the radius of a circular cylinder, right? So now this will become a d row. So this amount is going to become a d row, and the Z, jo hamara Z initial available tha, uska bhi ab wo kya ho jayega? Differentially amount ham lenge Z ka. So resultant kya milega? Z plus d Z. Wo ye amount hamara rahega d Z. Clear hai? तो इस प्रकार से ये हमारा एक्सटेंडिंग पार्ट हो गया रो फाइव और सेट का क्लियर है अब हम जब इसको ड्रॉ करेंगे नाउ यू सी कैन सी हियर आई हैव प्रोजेक्टेड दिस एलिमेंट हियर सो नाउ क्लियरली यू कैन सी दैट दिस वाज द इनिशियल दैट दैट वाज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द फाइव then this is the extending part phi plus d phi and this is the extending part of d phi clear hai so and this is the row and this is the row plus d row because d row this part is the d row this part is the d row this part is the d row so this become the row plus d row will be this part theek hai ab dekhiye ab yadi hum baat kare differential vector length ka तो डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ रो डायरेक्शन में क्या मिलेगा डी रो ए रो ए रो ए फाइव ए सेट आर द यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट सो द डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ इन द रो डायरेक्शन विल बी गिवन एज डी रो ए रो डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ इन द फाइव डायरेक्शन विल बी गिवन एज रो डी फाइव ए फाइव एंड डिफरेंशियल वैक्टर लेंथ इन द जेड डायरेक्शन विल बी गिवन एज डी जेड ए जेड क्लियर है अब यदि हम इसका टोटल अमाउंट निकालेंगे सो द रिजल्टेंट डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ इज गिवन है सबको ऐड कर देना है सो डी रो ए रो प्लस रो डी फाइव ए फाइव प्लस डी जेड ए जेड सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ टोटल डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ इन दल इन इन दल द रिस्पेक्टिव एक्सेस नेक्स्ट If we need to find the magnitude of the differential vector length, if we need to find the magnitude of the differential vector length, तो क्या करेंगे यहाँ पर इसका mod निकाल लेंगे तो now we can find the mod of this total differential vector length. So we'll take the mod of this differential vector length. So we'll take the magnitude of each of the phases. So we can take here under root d रो स्क्वायर प्लस रो डी फाइव स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंशियल वैक्टर लेंथ ऑल्सो 
we can find the volume so we can find the differential volume of the differential element तो ये जो हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है ये एक आपको क्यूबिकल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं चूंकि वी आर कंसिडरिंग हियर ए डिफरेंशियल अमाउंट हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल अमाउंट ले रहे हैं इसलिए क्या निकलेगा डिफरेंशियल वॉल्यूम निकलेगा और डिफरेंशियल वॉल्यूम वी कैन डिफाइन एज दी रो डी रो डी फाइव एंड डी जेड क्लियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नोमेरिकल्स अब आगे देखिए यदि हम बात करें डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया का तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है मैंने यहाँ पर अब देखेंगे मैंने यहाँ पर अलग अलग पार्ट लिया हुआ है इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिया हुआ है यहाँ से हमारा मिलेगा डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया नॉर्मल टू द रो डायरेक्शन क्लियर सो हियर यू कैन से दिस पार्ट बिलोंग्स टू दिस इज डी and this is rho d phi and the unit vector perpendicular to this two axis so we can say this a rho will be normal to this dz and rho d phi element so we'll get the differential surface element normal to the rho direction clear so here also we can find the differential surface area so the phi direction will be given as so we'll take the resultant part of the element so this is dz and this is d rho and a phi is normal to this element so we can find the differential surface in the phi directions also we can find the differential surface in the z directions so what we will do we will take this element so this belongs to d, d rho and this belongs to rho d phi so the normal component so this element will be the unit vector az so we'll write this az so we can find the so you can say this is the differential surface area in the row direction differential surface area for the phi direction and differential surface area for the z directions right so here i have written here resultant jaisa ki aap dekh sakte hain yahan par now differential vector surface area normal to row direction will be given as ये कंपोनेंट है देखिए यहाँ पास रो डी फाई डी जेड इंटू ए फाई यहाँ पर लिख देंगे सेम वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया नॉर्मल टू फाइव डायरेक्शन विल बी गिवन एज वॉट डी रो डी जेड ए फाई डी रो डी जेड ए फाई क्लियर एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल सिमिलरली वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया नॉर्मल टू द जेड डायरेक्शन विल बी गिवन एस देखिए यहाँ पर दिस इज रो रो डी फाइव डी रो ए जेड और वी कैन से रो डी रो डी फाइव ए जेड सो रो डी रो डी फाइव एंड ए जेड सो वी कैन फाइंड इन दिस वे द डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया फॉर द रिस्पेक्टिव कॉर्डिनेट्स तो दिस दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट this topic is very important for numerical analysis so when i will take some of the numericals in respect of this topic then i then i will tell you that how will apply this all things in the numerical okay so this is very very important topic aapko kahin par kuch bhi doubt hota hai aap comment box par mention kijiyega main uska reply aapko definitely dunga thank you